Última carrera de esta primera ronda de emparejamiento. Son los famosos ganan 2 a 1. Jaycee Herrera irá por ellos a continuación. Y por los contendientes, el vaquero Kelvin Noé Rentería. Atletas del Exatron, ¿listos? 3, 2, 1. Vaquero. Última lucha por el tablero del dinero. Dale, Jaycee, bien hecho, venga. El equipo que gane irá a él. Arriba, 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 arriba. Brinca, brinca. Recuerden que la ventaja que saquen también es importante porque cada punto que tengan de diferencia será una estrella verde revelada. En el tablero máximo cinco estrellas. Con todo, con todo. Eso. La única forma en la que no se revele ninguna estrella es que salga un ganador de un duelo de relevos. Cae el banderín rojo. Sí, sí, sí. Cae el banderín azul, 18 choques entre estos dos. Personajes 10 para Jay-Z, las victorias. Que cuenten, todas que cuenten. Bien, Jay-Z. Bien, Kelvin también. Deben ser perfectos porque solamente tienen dos pelotas, dos bolas a disposición. Bien, Esa, esa, esa. Jay-Z. Bien, también Kelvin. A los dos le queda una sola losa. Falla Jay-Z. Ya la rompe. A colocar el cubo, velocidad pura. De tú a tú están. Ahora al azar los sacos. A ver quién tumba primero el cubo. Falló Jay-Z. Vamos, vamos. Falla también Kelvin. Que cuente, toma un respiro, Jay-Z. El segundo, el segundo. Respira profundo, Jay-Z. Vamos, vaquero. Vamos. Lanza Jay-Z. Falla. Kelvin apunta, dispara. ¡Ahí está! Kelvin no rentería con la victoria. 2 a 2 la pizarra. Su tiempo. 1-20. Era, era muy certero, era tirada. Ahora es. Sí, es pan. que cuente. Los dos pelotas más. Pues soy muy malo con. Con esto. Tengo que ser probado. Venga, venga. Para mí. Escucha, okay. Con la otra le prueba servido. Pero es que está muy lejos, güey, para no, tirarlo así. Que, o sea, tienes que tirarlo está servido. Está muy ¿no? lejos. Tendido. Si no, va. Está Te pagué bien cerquita. El primer tiro. Estuvo bien. No le ha ido muy bien, pero no, no, no te confíes. Voy a confiar, exactamente. Yeah, exacto. Por eso ponle más presión. Yep. Sácale más en el circuito y él se va a presionar él mismo uh -huh. y te va a ir muy bien. Sí. 6 a 4 ganan los contendientes. Tercera oportunidad en la que estos dos personajes van a competir el día de hoy. Jay C. Herrera por los famosos y Kelvin no rentería por los contendientes. Ojo, porque Kelvin no ha perdido en la jornada de hoy en donde están batallando por visitar el tablero del dinero. Atletas del Exatron, ¿listos? 3, 2, 1. Vaquero, con todo. Y una vez que concluya Exatron, Estados Unidos, un nuevo episodio del final del paraíso para cerrar la noche con el Señor de los Cielos. Eso, vamos. En las jaulas, los dos. Sigue, sigue. Superando las mayores inconvenientes, ya están descendiendo por el túnel a girar el carrusel para que suban. Los túneles, es un circuito de puros túneles. El río Chabón de fondo. Calor. Con todo, Kelvin, con todo. Aquí. Por supuesto, mucha humedad. En la primera ronda se vieron las caras estos dos. Y la victoria fue para el vaquero. A romper las losas. Eso. Vamos, vaquero, de este lado, de este lado, de este lado. Parejos en las losas. Eso. Eso, vamos. Saca ventaja Kelvin por un error que tuvo Jay-Z. Le quedan las rosas de los extremos al velocista mexicano. Ahí está. A colocar ahora el cubo. No se le dan las empanadas a Jay-Z. Vamos a ver Kelvin. Lanza, falla. Jay-Z cambia el tiro. Ahora tiró por debajo del brazo y no por arriba como lo había hecho anteriormente. Kelvin apela a lo mismo. Lanza Kelvin, falla. Jay-Z lanzó, se quedó corto. Otro intento para los dos. El séptimo punto está a tiro para los contendientes. Lanza Kelvin, falla. Jay-Z por poco también abre los brazos. Sinónimo de frustración para el velocista mexicano. Ahí va el vaquero. Lanza el vaquero, falla. Falla otra vez Jay-Z. Y esto por supuesto los va a agotar porque tiene que ir constantemente a buscar los sacos. Es un solo saco para cada uno. 
Lanzan los dos. Kelvin no es rentería. Tercera victoria de la jornada. Perfecto el tejano. Siete a cuatro los contendientes. Su tiempo, 1.53. Vaquero, usted hoy está definitivamente indomable. Tres pasadas, tres victorias. Gracias al de arriba. Eh, creo sí, que hombre. sin él no estuviéramos acá. Pero bueno, se están dando las cosas. El resultado está favorable al equipo azul. Y a seguir, a seguir hasta, hasta el final. Esto no acaba hasta que acaba. Hasta que se acaba literalmente. Pero bueno, a nivel de parkour y a nivel de bolos, yo digo que hasta el momento se dan como la mano. Pero de hecho el tema de la empanada con el cuadro de esa puntería es muy difícil. No todos la han domado. Sí, sí está un poquito difícil. Creo que la distancia es este, importantísima. Ahí está un poquito lejos. Eh, es simplemente mantener la calma, la calma perdón, y tratar de hacer lo mejor que puedas apuntar. Y, y asegurar, porque sí está, está difícil. Hablando de técnicas, algunos la lanzan así, tú eres de aquellos que utiliza claro. esto, y por ejemplo, Jaycee le estaba lanzando más como cucharita, diría yo. Le decimos como viejita nosotros. <risa> como viejita. Como, como, digamos, pues, como viejita. Bueno, pero igual, cada quien tiene su estilo. En lo, particular, en lo particular a mí se me daba un poquito más el tiro de béisbol, podría ser, y creo que lo controlo más. Este, eh, él también cambió, creo, el estilo, empezó también por arriba, luego se cambió al de abajo. Depende cómo, cómo te sientas mejor. Bueno, al vaquero le gusta el dinero, es lo que está demostrando claro. hoy con estos tres puntos que ha aportado, así pues que nada, felicitaciones. Gracias, gracias. Quiero mandar un saludo en especial a toda mi familia que me está viendo desde la, desde la Paz y Los Cabos San Lucas. Gracias por su apoyo, los quiero mucho. Por iniciar la cuarta ronda de emparejamientos, ganan los contendientes 7 a 5 y esta será la tercera vez que Kelvin y JC se vean las caras en las dos anteriores, el vaquero se ha quedado con las victorias hoy. En este miércoles la lucha es por el tablero del dinero. Atletas del Exatron, ¿listos? 3, 2, 1. Eso vamos, vaquero, con todo. Bien, Carlos, bien, bien. Continúa esta lucha por el tablero del dinero, por sumar 50 mil dólares. La última vez que estuvieron allá fueron los azules y fue Kelvin el que los guió. A los 50 mil dólares. Vamos, vaquero, con todo. Eso, vaquero. A ver ahora quién se queda con la victoria. También el diferencial de puntos es relevante porque recuerden que cada punto de diferencia es una estrella verde revelada en el tablero. Si llegan a sumar tres puntos consecutivos, los contendientes ganarán 10 a 5. Y eso significa que tendrán cinco estrellas verdes reveladas y ya garantizados 7 mil 500 dólares. Vamos, vaquero. Dos losas rotas para ambos. Eso, eso, güey. Piernas, piernas, piernas. Eso. Kelvin hace el trabajo, ya tiene cuatro. Bien. Falla Jay-Z, la, 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 la otra pelota lo incomodó. Vamos, vamos, vamos. Kelvin, eso, todo listo cubo. a colocar vamos. el cubo. Eso. Todo listo para Jay-Z también a colocar el cubo. Vamos, que cuente, que cuente. Va Kelvin, no es rentería. Prepara. Ya, vamos. Lanza el vaquero. ¡A la primera el vaquero sin piedad! ¡Cayó el cubo! Y es el octavo punto para los contendientes. Kelvin de momento sin creer en nadie. Su tiempo. 1.09. Su tiempo el más rápido hasta ahora. Lo tiró a la primera, güey. No tuve chance de tirar. No importa. Sí, la tiró la primera. Ya les toca a usted. ¿Cansado? No. ¿No? Ay. Cansa un montón, güey. De cuando vienes, cuando vienes a recoger las pelotas y vienes, cansa un montón. Sí. Suelta, suelta el brazo, güey. No lo detengas, suéltalo. No, güey. Te doy bola. Sí, güey. Suéltalo, hijo. Sí. 